Compañeros, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo vídeo en La Huella Guitar. Por mucha información que haya en internet, por muchos vídeos, partituras, etcétera, que tengamos los guitarristas, aún sigue habiendo canciones que mantienen ese aula de misterio de cómo en realidad fueron concebidas, de cómo fueron tocadas originalmente. Es lo que pasa con uno de los temas más poderosos de Led Zeppelin, Immigrant Song. <risa> Seguramente hayas escuchado esta canción, este riff, una y mil veces e incluso la habrás interpretado en la guitarra. Donde nadie se pone de acuerdo, sin embargo, es en la parte final de la canción, donde tras ese potente riff vamos escuchando cada uno o dos compases este acorde. Pues bien, este acorde que aparece tantas veces al final de la canción como respuesta a su potente riff es un acorde en el que nadie prácticamente se ha puesto de acuerdo y puedes encontrarlo interpretado de maneras muy diferentes en partituras, cifrados, etc. Solo su autor, Jimmy Page, finalmente ha dicho cómo es este acorde, ¿no? Un acorde que vamos a ver al final del vídeo y que, ya te voy advirtiendo, tiene algo de truco. Vamos a verlo. Recordar que este riff empieza a aparecer en la canción justo al final, cuando acaban las voces, primero cada dos compases, después cada compás, en respuesta a ese potente riff. Si lo has tocado de manera básica, seguramente habrás intentado hacer pues, un simple power chord de sol, un traste más abajo, que desde luego genera bastante tensión. Aunque ese power chord de sol formado desde la segunda de la tonalidad de fa sostenido menor suena muy potente, lo cierto es que si escuchas la grabación ves que en el acorde hay mucha cuerda aguda, así que no nos va a valer. Normalmente el acorde más aceptado y que más sueles encontrar en partituras, etc., es el acorde de do 9. Vamos a ver cómo suena y por qué tampoco es la solución. Estas dos formas de tocar ese do 9 son quizá las más aceptadas, ya que estaríamos utilizando el recurso de sustituto tritonal, es decir, irnos al tritono de la tonalidad, en este caso de fa sostenido menor sería do, y hacer un acorde dominante. Sin embargo, aunque suene muy bien, Jimmy Page, según ha declarado en algunas entrevistas, parece que nadie acertaba en el clavo de cómo se tocaba el acorde realmente, hasta hace poco. Parece ser que la única clave para saber qué acorde utilizó Jimmy Page en esta canción están en las partituras que el propio Page autorizó de este disco Le Zeppelin 3. En ellas aparece este acorde, que no deja de ser un acorde de sol menor, tocado de esta manera. Un acorde que como respuesta puede ser un poco incómodo de poner rápido la guitarra, ya que vienes tocando el riff y tienes que tocar ese acorde que no deja de ser un acorde de sol menor. Sin embargo, como decíamos al principio del vídeo, tiene truco, ya que el bajista John Paul Jones sí que utiliza una nota do, así que estaríamos escuchando prácticamente un acorde de sol menor con bajo, ese bajo de John Paul Jones, en la nota do, quedando este acorde. Bueno amigos, pues hasta aquí este vídeo donde intentábamos poner un poco de luz a ese acorde tan inquietante y que tantas veces ha sido de alguna manera mal interpretado. No es desde luego el único acorde en canciones famosas que todavía no sabemos bien cómo se toca, así que estaremos al tanto e iremos informando si sabemos de algo más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.